So we're going to talk briefly about the, the pedagogical framing, and I'll, I'll try and do what, what uh, Victoria Tori did and, and do quick su summarizations in Spanish. Voy a hablar en inglés, pero voy a dar resumen breve, resúmenes breves en español. Um, so big picture, the goal, as Chris said, is to produce curricular resources, materials that you can use in your classrooms for, for the teachers that are here. Entonces nuestra meta es desarrollar materias que pueden utilizar en sus clases, obviamente, correcto? Um, connected to these sub-themes related to the politics of care that we've just heard about. So public policies, health, gender, and everything that fits under that, environmental care, uh, everything that fits under that, these are pretty broad, broad areas. Conceptos muy amplios, no? Education is civic care. So es la política de, de, de cuidado, de cariño, de, de hay diferentes maneras de, de traducirlo, pero we're looking at developing curricular materials that then follow a learning cycle, un ciclo de aprendizaje que empieza con un problema, una pregunta esencial, una pregunta clave. Después los estudiantes van a investigar, encontrar, analizar información, van a analizar, sintetizar evidencia, llegar a conclusiones, un proceso de evaluación, revisión, después compartirlo públicamente. Si es posible, es como aprendizaje basado en proyecto. Mm -hmm. So it's like pro project-based learning is what we're hoping for at a, at a manageable scale that engages students in reading, writing, speaking, listening, en que están empleando todas esas diferentes capacidades que tienen y desarrollándolos. So we're going to build lessons around inquiry cycles or ciclos de, de interrogación. To do so, we're going to be thinking about questions of concepts, scale, and pattern in order to connect the, this topic of the politics of care to the content that you actually have to teach. Entonces, preguntas de conceptos, escala y patrones. So we think about within the politics of care, you can explore that through a single person story, which might tell you something about a local pattern or a community that may or may not be representative of a national trend, that may or may not be representative of a global pattern. This could also, we can look at this across the globe, continental, global regions, nation, national regions, city, towns, like, so we move, we'll be moving up and down this scale because we want to globalize these lessons. Entonces, si queremos globalizar nuestros recursos, tenemos que usar una lente zoom para investigar la experiencia de un individuo, una comunidad, un, un país, hasta el globo, el, el mundo entero. So you, you'll be moving up and down these kind of scales is the idea, right? And we're moving across time. We're moving up and down scales of time as well. Entonces también estamos trabajando con diferentes escalas de, del tiempo, del pasado del tiempo. So we think about a single limited event. Um, we might think about a long term. So single limited event could be the pandemic, the, the COVID pandemic. We might look at that and compare it to pandemics like Spanish flu of 1918, which brings us to a hundred year span. We might look at across how things have changed across a whole era, the, the age of empire, or we might go to even big history levels like Paleolithic and Neolithic. Um, so we, and again, there are specific measurements of time, a year, a day, a decade, a century, a millennium, but we can zoom in and out. So we can look at these questions across questions of um, space, but also across scales of time. Entonces estamos pensando en investigar esas preguntas, cruzando espacio, pero cruzando la historia también. And this may or may not be applicable to every lesson, but thinking about how we can help students understand the world better. So we're, we're using case studies, estudios de casos, ejemplos para analizar o demostrar un problema importante, un principio, un patrón, un concepto. So case studies as examples, instances that are used or analyzed to illustrate a problem, a principle, a pattern, or a concept. So thinking about the concepts that you have to teach in your curriculum, how can we connect them to the politics of care? 
Um, they might be based on an individual, an organization, an event, a movement, a trend that exists in one place and time. And then we're delving into that and comparing it to others, which takes us to this idea of comparative case studies. Entonces, vamos a estar comparando, cruzando esas líneas del mundo y del tiempo. So looking at other communities in other parts of the world, how are the issues both similar and different? What are the global patterns of re relevant problems? What cases are different or are non-examples of patterns? For instance, how are caring solutions being used in different parts of the world? And what can we learn from global comparisons about problems and solutions? What can we learn from comparisons across different eras? Entonces, otra vez estamos creando estudios en que los, nuestros alumnos o sus alumnos van a estar comparando diferentes regiones del mundo, quizás diferentes tiempos en la historia, para aprender un poquito más del mundo y de la sociedad humana. So we might look at love and care in the politics of protest. We might look at contemporary protests and compare them to Mahatma Gandhi or Martin Luther King and how they talked about protest as an act of love. We might look at extractive versus regenerative economies and how we view our relationship with the land. Do we just take, 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 or we have a, a more compassionate relationship? The role of and care for elders, beliefs and norms around charity and service. We might look at the structure and goals of education a thousand years ago and compare it to today. Just depending on the course you're teaching and the objectives you have to achieve, the scale of these studies is going to vary greatly across them. Um, the role of government in caring for people in need. You could look at um, ancient Egyptian government and Mesopotamian and river valley civilizations and think about the beginnings of humanity um, and the beginnings of care and even go further back into Paleolithic times and think about the first evidence of a human being being taken care of, there was, there's evidence of someone with a, like archeologists have found evidence of a skeleton that had clearly been broken a limb and then been cared for. And they're using that as like a marker of humanity that we begin not just leaving our fellow humans to die, but taking care of them. So how, how can we study these things across time? Again, will vary a lot by your classroom and your content that you have to teach. Entonces, Esos nada más son ejemplos de los temas que los temas más pequeños que podemos uh, explorar con los estudiantes y cuál escogen depende de su clase, su curso, sus objetivos y así. We're going to do we're going to start thinking about the desired results, the backwards design at the end of this experience. What are, what should our students understand about the world? What are the results that we're shooting for. And then we think about the tasks and the products, the criteria for success. What's the evidence that they've met that? And then we begin planning learning experience. So diseño al revés. Primero pensamos en los resultados, donde queremos que los estudiantes lleguen en su aprendizaje. Cómo vamos a saber eso? Cómo, cómo van a de demostrarlo? Y después empezamos a planificar las experiencias y las actividades. Um, those of you who have participated before, this is uh, familiar. You've seen these kinds of things. If you're a teacher, you've seen these before. But these are the elements that you'll be thinking about as you plan your lesson. Um, a driving question, a high-level question that drives the whole comparative case study, supporting questions, an overview, the big ideas, specific learning objectives. Entonces, estos son los, los componentes de la lección que van a producir. Una pregunta clave, esencial, preguntas más, más pequeños, uh, preguntas que apoyan el, la pregunta esencial. Los entendimientos o como puntos de aprendizaje, los objetivos. Key concepts, this is all pretty standard stuff, right? So teacher preparation, lesson handouts, materials, the assessment, your final product. Entonces, lo, lo normal en una lección, conceptos claves, Recursos, materias, uh, producto final. Y después la secuencia de actividades, a sequence of activities. You're not tied to this, but this is a guide. Es un guía, no están completamente amarrados uh, como tiene que seguirlo en sí, pero es un guía. 
How do we open the lesson? How do we support and guide inquiry? What independent practice, sharing and reflection, assessment, and so forth. And that's kind of the big picture of the pedagogical uh, idea. Ileana, do you want to add something? No, yo a mí me parece verdad bien bien interesante todo lo que tú presentas y un poco mi 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 intervención iba que para yo pienso que esto va a ser un reto bien importante para los maestros que podamos acompañarlos en ese proceso pues porque aquí está, generalmente el departamento de educación verdad bien dirigido y hay unos currículos determinados unos estándares que hay que cumplir y son como bien bien este fijo y entonces me parece bien importante que sea un proceso de acompañamiento donde los maestros puedan ir conjuntamente con nosotros trabajando en esas propuestas curriculares que tú presentas. Pienso yo. Gracias. Y, y yo quiero añadir que los maestros son los expertos en sus clases, en sus alumnos. Y entonces traen esa información, esa sabiduría, sabiduría, esa palabra me molesta. <laughs> the wisdom. You have the wisdom of your own students in classrooms. Entonces es, es una colaboración. Y la idea es que vamos a, a tratar de crear productos que en verdad son importantes en su clase, tienen un lugar y hay, les ayudan. No es como un trabajo extra, pero es algo que en verdad que, su, que va a beneficiar a sus estudiantes. Sí. No hay que pueda ser verdad que se pueda sistematizar de una manera donde se pueda ir co haciendo conjuntamente. No sé, me gustaría escuchar algo de los maestras que van a participar. Exactamente. Sí, a, a eso yo iba. Uh, well, ah. thank you so much, Darren and Ileana, uh, for those presentations. Thank you for to Professor Langland for her presentation. I thought we do have a little bit of time. I wanted to kind of open the floor for any uh, questions or comments about anything that has been discuss so far or maybe that you're interested in discussing further. Chris, también si pudiéramos hacer como uh, okay, presentaciones, es decir, que los colegas de UPR de Michigan y los maestros se presenten también para que se, se puedan conocer todos. Si te bueno, y, y, y eso tenemos planeado en, en, en los pequeños grupos. Pero sí, sí, también si quieren tomar unos 30 segundos o presentarse está bien solo también queríamos tratar si, si tienen algunas preguntas comentarios hasta el momento if you want to you're, you're welcome to share a little bit about yourself um, we're going to do that in a small groups as well uh, but if anybody wants to share we'd love to hear Maybe uh, what maybe something that would be quick to share is what grade levels do we, are we teaching currently? I mean, I have the master list, but if you could share with the group what 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 are you currently a a, a teacher for? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Eh, la pregunta es qué qué grado qué nivel están enseñando dando clase. ¿Cuál es tu especialidad, especialización? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas uh, tardes. Hola, saludos a todas, todos, todos. Mi nombre es Wilmarie Rivera Pérez. Soy maestra de estudios sociales de noveno y de décimo grado. Muy bien. Historia del mundo, historia contemporánea de Puerto Rico. Excelente. Muy, mucho gusto. Un placer. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, Milagros Pausa para servirles. Soy profesora de historia de igual manera de noveno grado, historia del mundo y grado 11, eh, historia de Estados Unidos. Eh, y soy parte del sistema integrado educativo del municipio de San Juan. Buenas tardes. Mi nombre es Fanny Lozada. Soy maestra de historia eh, a nivel de noveno grado, fue la secundaria eh, en el pueblo de Caguas eh, para el departamento de educación. 
Muy bien, muchas, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Suárez. Eh, yo trabajo también para el sistema integrado del municipio de San Juan, maestra de historia de octavo grado y décimo grado, historia de América e historia de Puerto Rico contemporánea. Mucho gusto. Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es José Alberto Márquez y soy maestro de séptimo grado de Historia de Puerto Rico y también de un décimo grado, pero de investigación. Mucho gusto. Mucho gusto. So I don't know if anybody wants to share. Um, the main thing is what, I, what we had uh, assigned our staff facilitators was that everybody could share um, a little bit, especially the UPR faculty and the University of Michigan folks, if you could share a little bit about um, what department you're in, what your area of uh, research or teaching is focused on, um, that will help us. And then also what group you've been assigned to um, in terms of the small breakout groups. Anybody want to go? Pues mi nombre es Ileana Quintero. Eh, soy profesora en la Facultad de Educación. Eh, enseño los cursos de metodología de estudios sociales, eh, pero para nivel elemental y también de vez en cuando a nivel secundario. Actualmente estoy dando cursos doctorales. Y a mí me interesa mucho este, explorar la ciudad como, como espacio de aprendizaje. Así que tenemos un proyecto que estamos desarrollando de descubriendo recoveco y utilizando los espacios de la ciudad para aprendizaje de los estudios sociales e historia. Hola. Hola, buenas tardes. Yo soy Mabel Rodríguez Centeno, eh, soy profesora aquí en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eh, doy clases de Humanidades en la Facultad de Estudios Generales. Eh, mis clases son un poquito distintas a las clases de la corriente regular. Eh, se titulan Temas y Problemas de Occidente 1 y 2 donde se escogen conceptos eh, de interés actual para pensarlos históricamente. Eh, y eso nos permite ir hacia distintos eh, lugares del mundo. También soy profe eh, y parte del comité interfacultativo del programa de estudios de mujer y género de aquí del recinto, también con base en la Facultad de Estudios Generales. Y allí doy distintos tipos de seminarios, pero lo que más usualmente hago es trabajar sobre la relación que tiene asuntos de género con el trabajo y el no trabajo. Es decir, me, me ocupa mucho la, la, la vagancia eh, y los malos entretenimientos como seminarios de, de investigación y reflexión. A sus órdenes. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera presentarse desde la Universidad de Puerto Rico? Hola, mi nombre es Nadja. Eh, soy profesora de la Facultad de Estudios Generales, igual que mi compañera Mabel. Eh, dirijo un proyecto que se llama UPR Caribe Digital, que está dedicado a crear la infraestructura académica para promover las humanidades digitales. Eh, mi formación es en antropología y estoy aquí convocada por mi colega Nicolás. Estoy trabajando temas de archivística, eh, temas también relacionados con la autogestión comunitaria a través del archivo. Eh, y me acompaña mi colega Daina Wilson, que es bibliotecaria y juntas estamos creando una unidad eh, para un libro de antropología para estudiantes de un décimo grado. 
Excelente, muchas gracias, Nadia. Creo que es nombre ruso, si no me equivoco. Um, ¿Alguien más que, que quisiera compartir su, su trabajo, su experiencia, sus cursos, lo que enseñan en la universidad? Hola, buenas tardes a todas las personas que están aquí hoy. Pues súper feliz de estar con ustedes. Mi nombre es Elisset. Silva Martínez, eh, soy profesora en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle en el recinto de Río Piedras y también tengo el super honor de codirigir un proyecto de servicio que se llama Siempre Vivas Metro. Eh, nosotras eh, hacemos un trabajo de acompañamiento a víctimas sobrevivientes de violencia de género en sus distintas manifestaciones y en términos de mi área de investigación, pues... Bueno, yo creo que desde siempre eh, he sido cuentera, así que trabajo con las narrativas desde, distin desde distintos eh, ángulos y pasado mañana presento un libro junto al Centro de la Mujer Dominicana en el que contamos la historia de eh, 1.431 casos de mujeres víctimas sobrevivientes de violencia de género que son inmigrantes en Puerto Rico y... Y ese ha sido mucho del trabajo, el contar historias, no solamente para nombrarlas, sino también para sanarlas. Así que no, no estoy segura de dónde me ubico aquí en esta belleza de diversidad, pero definitivamente con mucho interés de, de escucharles y de coaprender con ustedes. Muy bien, muchas gracias. All right, well, we have the group set. I'm hoping this will work out when I click this button. Um, We have different staff folks from uh, University of Mich Michigan assigned to each group. Uh, there's a list of questions that I sent you beforehand, but if you're not um, fully, what I'll do is I'll drop them in the chat. Uh, I can do that. Um, but... We also have, well, you know what? I can share my screen. It's on my PowerPoint as well. Okay, so we kind of did this already, but we have area study, teaching, research, classroom needs. So especially if there's the teachers in the groups, if you could share a little bit about some of the challenges that you're having in your classroom or what needs you might have, why you selected this particular sub-theme topic and um, what you hope to gain from this experience. And then just some icebreakers, if we have time, you know, like if you could go to lunch with a historical figure, who would it be? Where would you go eat? What would what would you order? What do you think they would order? What's what's some jams on your playlist right now? Um, what's an interesting fact about yourself? We want to have also some, you know, fun getting to know each other as well. So um, let me stop my share and I'll open up these rooms and we should have about 20 minutes or so to be able to do that. So. All right, here we go. All right. Well, thank you so much uh, for that. I hope you were able to at least exchange some information, share a little bit about yourselves and your work. Um, again, this is just kind of the initial kickoff. Um, a lot of the substance and the time that we'll be using for the work will be on our visit uh two days in may um with a follow visit follow-up visit on the 7th of june um the the main one of the questions that came up in my group breakout group uh i think we can address that a little bit right now but if you have any further questions or concerns you may want to change groups for whatever reason please contact Marcelo or myself individually and we can see if we can work with you. Again, reiterating the purposes of this program is to support the teachers in internationalizing education. You may not necessarily have your expertise match up perfectly with your group, the topic for your group. We try to do the best we could on having folks pick preferences Um, when they applied. But ultimately, the idea is that we can help uh, these teachers develop per group one lesson plan related to the theme of politics of care and preferably related to like the group top sub theme topic. 
but at the end of the day, if you produce a lesson plan and it's and it's helpful to the teacher, it's broadly connected to politics of care. That's really all we're looking for. We don't need to be so rigid in thinking that it has to look a particular certain way. We will have more examples and case studies and uh, templates that will come through Darren and Eliana as we meet in person. If you per would prefer to have examples of those before we meet in May, please reach out to myself or Marcelo and we can get those to you. Um, again, this is I, the purpose of this is to be a resource for our educators and by the end of it to produce some type some type of lesson plan per group so that we can put that as open access on our website and and also follow up with our educators uh, down the road to see how they're using that in their classrooms so that's kind of the 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 remaining items for today um does anybody oh marcelo are you here still um, do you want to talk a little bit about other opportunities that we have as part of this relationship with sí, Puerto Rico? Eh, solamente eh, a los maestros ahora van, les vamos a enviar un, un email con otra posible actividad dentro del, del, del acuerdo de colaboración entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Michigan, que es un simposio que se realiza anualmente en Ann Arbor eh, sobre eh, producción de contenido pedagógico y de formación de maestros relativo a historia y literatura eh, que es en el mes de junio las fechas luego se las ponemos bien en el email eh, y pueden ustedes están invitados a participar y la Universidad de Michigan ayudaría con el, el gasto del transporte eh, del alojamiento y unas dietas para participar en el mismo. Así que es una excelente actividad de complemento a esta que vamos a tener durante eh, dos meses de trabajo colaborativo con reuniones puntuales, pero bueno, que abarca ese tiempo. ¿De acuerdo? Y creo que, Jennifer, do you have for Wally, what Marcelo está talking about is Wally, what do you, do you remember the exact day that it is? It's June 13, Tuesday. Okay, so June 13th. And then what we would have is an opportunity for teachers that are here today and others would be able to apply. And we would help sponsor you with travel costs and lodgings and the day, the days that you're here. We'll have other activities outside of the, the Wally uh, world history and literature, literature um, sessions. Yep. Um, we're going to do a visit like to Detroit and we'll meet with some teachers and other things like that. But it's an awesome opportunity for our K through 12 colleagues. Contact Marcelo and you can apply and um, we'll have more uh, information as well forthcoming. <laughs> okay, well, we I'm, I'm sorry we went over a little bit. Um, we'll have to plan that better for when we do our next <laughs> online uh, meeting. Oh, yes. And Jennifer reminded me that the theme is on border walls uh, for our June um, our June activity here in Ann Arbor for those teachers that want to apply and maybe come up. Again, this is separate than from our uh, annual curricular, uh, de curriculum development program, but it's open to teacher K through 12 teacher participants. If they want to come up to Ann Arbor, we can help sponsor them. So. All right, any other questions or concerns folks have that we can address as a group? If not, you know, we'll we'll see you. We'll have um, regular updates each week, especially for the University of Michigan folks that will be traveling. Um, and we'll keep you posted on our, as we get closer to uh, our May dates. But thank you so much. Gracias a, a, a todas y todas. Gracias. Por su participación. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.